করতে মানব ও অস্ত্রতার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে তাদের নাগরিক ও মৌলিক অধিকার সমূহ স্বদেশে পুনর্বাসন ও বলিষ্ঠ কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে ভারত থেকে আগত শিলং তীর ও লটারির নামে জোয়া অবলম্বে বন্ধ করতে হবে সাইবার সন্ত্রাস ও ইন্টারনেটের ধ্বংসাত্মক প্রবল থেকে যুব সমাজ ও তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে হবে শাহজালালের পূর্ণভূমি আত্মাতিক রপ্তানি সিয়াডের পবিত্রতা ও ধর্মীয় ভারতের মৌলবী শাহ সাহেবের অনুসারীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য বিভিন্ন আহ্বান জানাচ্ছি সালামাইকুমিকুমিনুমিনুবিহিবাহিদনাবিবন وطبيب قلوبنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل قد افترقت في سنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي في سلاس وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক নগরী সিলেটের ঐতিহ্যবাহী আল কোরআন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই আজিম উসান তফসির উল কোরআন মাহফিলে উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত হজরত ওলামাই কেরাম মুরব্বী সাহেবান সমবেত কোরআন প্রেমিক তৌহিদি মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ আরও কিছু কথা বলবার জন্য কোরআনের কিছু মেসেজ আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরবার জন্য আমার উপর দায়িত্ব অর্পণ হয়েছে আমি পবিত্র কোরআনে পাকের সুরাতুল বাকারার একটি ঐতিহাসিক আয়াতাংশ তেলাবত করেছি কোরআনে পাকের এই আয়াতকে সামনে রেখে আপনাদের সম্মুখে সময়ের দাবি সময়ের চাহিদার আলোকে কয়েকটি কথা বলবার চেষ্টা করব আপনাদের কাছে দোয়া চাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাকে প্রয়োজনীয় দিনের স্বার্থের কথাগুলো তুলে ধরবার তৌফিক দান করেন কিভাবে উম্মতের সেই প্রথম যুগের সাহাবায় কেরাম পৃথিবীর দিকে দিকে ইসলামের বিজয়ের নিশান উড়িয়েছিল কিভাবে মানবতা এবং ইনসানিয়াতের পয়গাম দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে প্রান্তে গুঞ্জরিত হয়েছিল যখন হলিফতুল মুসলিমিন ওমরে ফারুক রদি আল্লাহ তালা আনহুর যুগে উম্মতের মুসলমানদের অগ্রাভিযানের সামনে পৃথিবীর সুপার পাওয়ার রোম আর পারস্য তাসের ঘরের মতো লুটিয়ে পড়ছিল সেই সময়ে একদিন রোম সেনাপতি তার সেনা কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে একটা রুদ্ধদার বৈঠকে বসল আর জানতে চাইল তোমরা কেন আরবের এই মুসলমানদের কাছে পরাজয় বরণ করছ আরবের এই বেদুইন মুসলমানদের হাতে এমন কোন শক্তি আছে যেই শক্তি তোমাদের হাতে নাই আর যেই শক্তির বলে আজকে তারা বলিয়ান তোমরা তাদের অগ্রাভিযান রুখতে পারছো না মহতারাম হাজরিন তখন কেউ কোনো কথা বলে না একজন সৈনিক বৃদ্ধ একজন সৈনিক সেই রোম সেনাপতির কথা রোম সেনাপতির কথা সে একজন রোম সৈনিক জবাব দিল জাহাপনা আমি অনেকগুলো রণাঙ্গনে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি আর আমি লক্ষ্য করেছি মুসলমানদের শক্তির উৎস কোথায় আমি সন্ধান করে বের করেছি দুটি শক্তির উৎস দুটি বৈশিষ্ট্যের কারণে মুসলমানরা আজ অপরাজেয় তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো হুমরুহবানুল্লাইল হুমরুহবানুল্লাইল মুসলমানদের সৈনিকরা তারা রাতের বেলায় তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে রাতের শেষ প্রহরে মুসলমানের সৈনিকরা গাফলতের ঘুমে বিভোর থাকে না বরং মুসলিম সৈনিকরা রাতের শেষ প্রহরে ঘুম থেকে জেগে ওঠে উজু করে তাহাজ্জুদের যায় নামাজে দাঁড়ায় আবেগ মাখা কণ্ঠে আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত করে খোদার কাছে ফরিয়াদের হাত উত্তোলন করলে তাদের চোখের অশ্রুতে বুক ভেসে যায় এই হলো তাদের রাতের প্রহরের সময়গুলো রাতের বেলায় তাদের কান্নাকাটি শুনলে দুনিয়ার কোনো মানুষ তাদেরকে সৈনিক বলে বিশ্বাস করবে না মনে করবে এরা মনে হয় সময়ের শ্রেষ্ঠ আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ ফকিরার সন্ন্যাসী এই হলো মুসলিম সৈনিকদের রাতের অবস্থা দিনের বেলায় যখন পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদ্ভাসিত হয় যুদ্ধের দামামা যখন বেজে উঠে হক আর বাতিলের লড়াই যখন নাকারা বেজে উঠে তখন সেই রাতের বেলার চোখের অশ্রুতে বুক ভাসানো মুসলিম সৈনিকদের রূপ পরিবর্তন হয়ে যায় যে চোখের থেকে অশ্রু গড়িয়ে রাতের বেলায় বুক ভেসে গিয়েছিল দিনের বেলায় সেই চোখের দিকে তাকালে মনে হয় এক একজন মুসলিমের চোখ থেকে যেন জ্বলন্ত বারুদ বের হয় রাতের বেলায় যেই মাথাগুলো আল্লাহর দরবারে শেষ দায় নোয়ানো ছিল দিনের বেলায় সেই মাথাগুলো দুনিয়ার কোন মাহলুকের সামনে নত করতে ওরা জানে না দিনের বেলায় যেই মুসলমানদের সৈনিকেরা অস্ত্র দিয়ে বুক ভাসিয়ে ছিল দিনের বেলায় ওরা অস্ত্র দিয়ে বুক ভাসায় না দিনের বেলায় ওরা বুকের রক্ত দিয়ে আল্লাহর জমিনকে রঞ্জিত করে কুমফুর সাহার তাদের দিনের বেলার বৈশিষ্ট্য হলো এই আমরা নিজেদের জীবনকে যত বেশি ভালোবাসি প্রতিটি মুসলিম সৈনিক আল্লাহর জন্য আল্লাহর দিনের জন্য আল্লাহর কোরআনের জন্য খেলাফত ব্যবস্থাকে হেফাজত করবার জন্য আর আল্লাহ নবীর ইজ্জতের হেফাজতের জন্য ওরা জীবন দেওয়াকে জীবন বাঁচানোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কাজেই এই দুই বৈশিষ্ট্য যেই মুসলমানদের মধ্যে আছে আর যতদিন আছে 
ততদিন পর্যন্ত এই মুসলিম জাতির অগ্রাভিযান রুখে দেওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো শক্তির নাই এটা সেদিন রোমানরা স্বীকৃতি দিয়েছিল মুহতারাম হাজিরিন ইতিহাস বলে যতদিন মুসলমানদের সৈনিকেরা শেষ সাথে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ত আর মুসলমানের সৈনিকেরা দিনের বেলায় মানবতার জন্য আল্লাহর দিনের জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হতো না ততদিন পর্যন্ত এই দুনিয়াতে মুসলমানদেরকে কেউ দাবায় রাখতে পারে নাই আখেরি কথা হলো এই শেষ কথা হলো এই ও মুসলমান আজ আবার আমাদেরকে জেগে উঠতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আজ অনেকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে আমি এর মধ্যে হতাশার বিন্দু মাত্র কোন আলামত দেখছি না আমি দেখছি তোমাকে যখন নতুন কোন ইমারত তৈরি করতে হবে তখন তোমাকে ঘুনে ধরা পুরনো জীর্ণ ইমারতটি ভেঙে গুড়িয়ে দিতেই হয় আজ আমার সমাজের মধ্যে গণতন্ত্রের যে স্লোগান তোমরা দিয়েছিলা সেই গণতন্ত্রের ভাউতাবাদী আজ জনগণ দেখে ফেলেছে আব্রাহাম লিঙ্কনের এই গণতন্ত্র নামক ভুয়া মতবাদ দিয়ে মানবতার শান্তি আসতে পারে না আজ বাংলাদেশ তার জ্বলন্ত সাক্ষী আজ তোমরা পক্ষ বিপক্ষ বলে সরকার আর বিরোধী দল বলে দেশের জনগণকে সাতচল্লিশ বছর পর্যন্ত যে ধোকা দিয়েছ আজ জনগণ বুঝে ফেলেছে আসলে প্রকৃত সরকারও লাগে না বিরোধী দলও লাগে না এগুলো সব হলো সমাজের সাধারণ মানুষকে নিপীড়ন আর শোষণ করবার হাতিয়ার আমি বলতে চাই হে দুনিয়ার মানুষ হে আমার শাহজালালের পবিত্র বাংলার সাহসী উম্মতে মুসলিম আর যুবক সন্তানেরা শুনে রাখো शासन व्यवस्थार विकल्प को गणतंत्र बंगोपसागरे भेसे जा भेंगे चिंता कर बर्बरता समाज के ग्रास करता बर्बरता से बर्बर जुगे असभ्यता के हार मानिए पशु मत बर्बर जुग के हार मानिए अपनारा क्यों कथा माइन करते कारो का आपत्तिकर मन होते जाहिलियतर जुग बला 
সেই জাহিলিয়াতের যুগের অনেক নির্মমতার কথা আমরা জানি সেই জাহিলিয়াতের যুগের অনেক বড় বড়তার কথা আমরা জানি আমরা জানি সেই জাহিলিয়াতের যুগে নারী জাতির ইজ্জত এবং সম্ভ্রম বলতে কিছু ছিল না নারীরা সে যুগে ভোগের পণ্যে পরিণত হয়েছিল মানুষ নারীদের ইজ্জত নিয়ে চিনিমিনি খেলত কিন্তু একটা দৃষ্টান্ত দেখান সেই বর্বর যুগে তিন বছরের কোন একটি শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন সে যুগে পাঁচ বছরের নিষ্পাপ একটি কন্যা সন্তানকে ধর্ষণ করা হয়েছে জাহিলিয়াতের যুগের মানুষ বর্বর ছিল তবে তিন বছর পাঁচ বছরে নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে ধর্ষণ করবার মতো এত বড় পাষণ্ড ওরা ছিল না আজ আমরা বর্বরতার দিক থেকে জাহিলি যুগের বর্বর মানুষগুলোকে হার মানিয়েছি আজ আমাদের সমাজে আজ আমাদের সমাজে তিন বছরের শিশু কন্যার ইজ্জতের নিরাপত্তা নাই আজ আমার সমাজে পাঁচ বছরের নিষ্পাপ বেগুনা মাসুম সন্তানের কন্যা সন্তানের ইজ্জতের নিরাপত্তা নাই যেই সমাজ তিন এবং পাঁচ বছরের কন্যা সন্তানের ইজ্জতের নিরাপত্তা দিতে জানে না সেই সমাজে লাল নীল বাতিল ঝলকে যতই উজ্জ্বলতা দেখা যাক না কেন সেই সমাজকে আমি বর্বর সমাজ বলতে চাই
মহতারাম হাজিরেন অসভ্য যুগে সভ্যতার দাবি করো সভ্যতার দাবি করো সভ্য যুগের নাগরিক বলে অহংকার করো তোমাদের এই অহংকার মিথ্যা দাম্ভিকতা ছাড়া কিছুই নয় তুমি আমাকে দেখো জাহেলি যুগে এমন অসভ্যতা ছিল বর্বরতা ছিল একজন মানুষকে খুন করে খুনের আলামতকে ধ্বংস করবার জন্য তার মাথার উপর দিয়ে ট্রাকের চাকা তুলে দেওয়া হতো সে যুগের মানুষ খুন করত আবার বুক ফুলায় বলতো যে হ্যাঁ আমি খুন করেছি কিন্তু মানুষের খুনের আলামত ধ্বংস করবার জন্য মাথার উপর দিয়ে ট্রাক অথবা গরুর চাকা চালায় দেওয়ার মতো বর্বর তারা ছিল না আজ আমরা সভ্য যুগের এই উন্নত মানুষগুলোর বর্বরতা জাহেলিয়াতের যুগের বর্বরতাকে হার মানিয়েছে বলবেন হুজুর তাহলে কি বলতে চান আমি বলতে চাই মেসেজ আমার তোমার কাছে একটাই আল কোরআনের মেসেজ হলো এই যেই অসভ্যতা যেই বর্বরতা আর যেই জুলুম শোষণের ঘোর অন্ধকার আজকের বিশ্ব ব্যবস্থাকে সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রাস করে নিয়েছে এ থেকে যদি উত্তরণ চাও জোরাতালি দিয়ে সংস্কার করে সম্ভব হবে না এটা শুধুমাত্র কোনো টুটাফাটা টুকটাক সংস্কার দিয়ে চলবে না টুকটাক সংস্কার দিয়ে এই সভ্যতাকে রক্ষা করা যাবে না যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে উন্নতি চাও এই গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটন করে সেই উৎপাটিত সমাজ ব্যবস্থার জ্বলন জীবন্ত কবরের উপর খেলাফতের আসেদার সভ্যতার পতাকা উদ্দিন করতে হবে प्रयोजन रूट लेवल शेखड़े बड़बड़ता अन्या अबिचार के शेखड़ शुद्ध उपड़े फिलते তোমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এই অসভ্যতা বর্বরতার জন্মস্থান কোথায় কোন জায়গাটা থেকে এগুলো উৎপাদিত হচ্ছে উৎপন্ন হচ্ছে যে শিক্ষার মধ্যে শিক্ষার মধ্যেই আমাদের গলদ রয়ে যাচ্ছে আমরা প্রজন্মকে শিক্ষা দিচ্ছি ঠিক তবে শিক্ষা দিচ্ছি অক্ষর জ্ঞান কিন্তু জ্ঞানের আলো তাদের মধ্যে আমরা বিতরণ করতে পারছি না মুক্তির পথ কি মুক্তির পথ হল উম্মাহ ইল্লা বিমা সালু হাবিহি আউলুহা যেই প্রক্রিয়ায় আরবের যুগের সেই জাহলিয়াত এবং বর্বরতার কবর রচনা করে সেই পতনের বেলাভূমির উপর আল্লাহর পয়গম্বর মানবতা এবং ইনসানিয়াতের বিজয়ের নিশান উড়িয়েছিলেন সেই পথেই আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ কথায় কথায় কিতাব উল্লাহর রেফারেন্স থাকবে কথায় কথায় কোরআনের আয়াত এবং সুরা সহ নম্বর সহ উদ্ধৃতি থাকবে ভালো কথা কথায় কথায় সহি সুন্নার রেফারেন্স থাকবে কথায় কথায় সহি হাদিসের উদ্ধৃতি থাকবে কথায় কথায় সঠিক হাদিসের উদ্ধৃতি থাকবে কিতাব উল্লাহর কোরআনের রেফারেন্সও থাকবে সহি সুন্না এবং সহি হাদিসের রেফারেন্সও থাকবে কিন্তু কিতাব উল্লাহর ব্যাখ্যা তুমি কোথেকে হাসিল করলে হাদিসের এবং সুন্নার ব্যাখ্যা তুমি কোথেকে হাসিল করলে সেই ব্যাখ্যার কোনো রেফারেন্স থাকবে না মোহতারাম হাজরিন সেই ব্যাখ্যার রেফারেন্স ছাড়া শুধুমাত্র অনর্গল কোরআন এবং সুন্নার রেফারেন্স দিতে পারা এটা কোশ্চিন কেন হেদায়তের দাওয়াতের আলামত নয় বরং এটি হলো আরেকটি অভিনব বিভ্রান্ত পদ্ধতি রেফারেন্স লাগবে দুই জায়গায় প্রথম রেফারেন্স লাগবে কোরআনের কোন জায়গায় আছে সুন্না বললে হাদিস বললে হাদিসের কোন জায়গায় আছে প্রথম রেফারেন্স দ্বিতীয় রেফারেন্স লাগবে দ্বিতীয় আরেকটি রেফারেন্স সেটি হলো তুমি কোরআনের আয়াতের যে ব্যাখ্যা করছো সেই ব্যাখ্যা তুমি কার কাছ থেকে শিখলে তুমি সহি হাদিসের যে তুমি ব্যাখ্যা করছো সহি হাদিসের যে তুমি মতলব এবং তুমি উদ্দেশ্য তুমি বর্ণনা করছো এই মতলব এবং এই উদ্দেশ্য তুমি দর্শের মাধ্যমে শিখেছো কি না শিখে থাকলে তুমি কার কাছ থেকে দর্শ হাসিল করেছো সে কার কাছ থেকে দর্শ হাসিল করেছে সে কার কাছ থেকে দর্শ হাসিল করেছে সেই উদ্ধৃতি দেওয়া ছাড়া কোশ্চিন কেন কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোরআন এবং সুন্নার উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয় শুধু ব্যক্তিগত স্টাডির উপর নির্ভর করে ব্যক্তিগত পড়াশোনার উপর নির্ভর করে 
বাংলা ইংলিশ উর্দু হিন্দি আরবি কিছু বইপত্র ঘেটে ঘেটে নিজেই শুধুমাত্র সেলফ স্টাডির মাধ্যমে কোরআন সুন্নার কিছু তথ্য মুখস্থ করে নিয়ে কোরআন সুন্নার কিছু তথ্য নিজে অর্জন করে নিয়ে সেই তথ্যের উপর নির্ভর করে যদি কোনো দাওয়াতের মিশন চালানো হয় দোস্ত কোরআন সুন্না বলতেছে এই মিশন কোশ্চিন কেন হেদায়তের মিশন হতে পারে না তুমি কোরআন সুন্নাকে ব্যবহার করছো ঠিক তবে তোমার কোরআন সুন্নার এই ব্যবহার হেদায়তের পথে হচ্ছে না তোমার কোরআন সুন্নার এই ব্যবহারটা বিভ্রান্তির পথে হচ্ছে যারা কোরআন সুন্নার তথ্য এবং কোরআন সুন্নার জ্ঞানকে দর্শের পদ্ধতি বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত স্টাডির উপর নির্ভর করে যারা অর্জন করে ব্যক্তিগত স্টাডির উপর নির্ভর করে কোরআন সুন্নার এলএমকে সেটার উপরে বুনিয়াদ কায়েম করা এটা কোশ্চিন কেন হেদায়তের পথ নয় বরং এটা হলো একটি বিভ্রান্তির পথ কাজেই সাহাবি তাবি তাবে তাবি সহ ওলামায় হক্কানির সিলসিলাকে বাদ দিয়ে যদি শুধু কোরআন সুন্নার উপর কেউ নির্ভর করতে চায় তাহলে এটি এমন একটি প্রান্তিক পন্থা এটি এমন একটি প্রান্তিক পন্থা যেই পন্থার শেষ চূড়ান্ত গন্তব্য জান্নাত নয় বরং এই পন্থার চূড়ান্ত পদ্ধতি হলো পদভ্রষ্টতা দর্শের অর্থ হল তোমার একজন শিক্ষক থাকবে সেই শিক্ষকের একজন শিক্ষক থাকবে সেই শিক্ষকের একজন শিক্ষক থাকবে সেই শিক্ষকের একজন শিক্ষক থাকবে এভাবে পরম্পরা পৌঁছতে পৌঁছতে শিক্ষকের একজন শিক্ষক থাকবে যার পরিচয় হবে তাবে তাবে ই তাবে তাবে ইর শিক্ষক হবে তাবে ই তাবে ইর শিক্ষক হবে সাহাবি সাহাবির শিক্ষক হবে আল্লাহর রসুল আল্লাহর রসুলের শিক্ষক হবেন কোন ফ্রেস্তার মধ্যস্থতায় জিব্বিল আমিনের মধ্যস্থতা স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই যে শিক্ষার সূত্র ধরে সাহাবে কেরামের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তোমার কাজ পর্যন্ত একটা পরম্পরায় হাক্কানি ওলামায় কেরামের মধ্যস্থতায় যেই এলেম তোমার কাজ পর্যন্ত পৌঁছবে সেই এলেমটা হলো দর্শের এলেম আল্লাহর কোরআন বলতেছে এই দর্শের এলেমের মাধ্যমেই যেই দাওয়াত হবে সেই দাওয়াতটা হবে হেদায়তের দাওয়াত সেই দাওয়াতটা হবে আল্লাহকে পাওয়ার দাওয়াত তাহলে আল্লাহকে পাওয়ার দাওয়াতের দুই বৈশিষ্ট্য প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো সেই দাওয়াতের বুনিয়াদ হবে কিতাবুল্লাহর এলেম আর সেই কিতাবুল্লাহর এলেমের বুনিয়াদ হবে দর্স সুতরাং যদি দর্স ছাড়া অর্থাৎ সাহাবি তাবি তাবে তাবি পরম্পরার দর্শের পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে যদি এলেম হয় অন্য কোন পদ্ধতিতে যদি কোরআন সুন্নার তথ্য তোমার কাছে আসে সেই তথ্য আল্লাহর কোরআনের দৃষ্টিতে কোশ্চিন কেন গ্রহণযোগ্য নয় আর সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে যেই দাওয়াত হবে সেই দাওয়াতটাও হেদায়তের দাওয়াত নয় বরং সেই দাওয়াত হলো গুমরাহির দাওয়াত মোহতারাম হাজিরিন আল্লাপ আকরাবুল আলমিন আমাদেরকে এক মহান গৌরব দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন সম্মানের এক সুমহান আসনে আল্লাহ আমাদেরকে স্থান দিয়েছেন বিশেষ করে আখেরি পয়গম্বরের উম্মত হিসেবে রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উম্মত হিসেবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন কোরআনে পাকের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন সুরায় উম্মতে মোহাম্মদী আর সেই শ্রেষ্ঠত্বটি বিঘোষিত হয়েছে কোথাও আল্লাহ বলেছেন কুমতুম খায়রা উম্মতিন তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি কোথাও বলেছেন ওয়াকাজালিকা যা আলনা কুম উম্মতান ওয়াসাতান আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি বানিয়েছি অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদী আর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই ঘোষণা দুনিয়ার কোনো মানুষ করেনি দুনিয়ার কোনো সংস্থা দেয়নি দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্র অথবা দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি এই ঘোষণা দেয়নি এই ঘোষণা দিয়েছেন মানুষের সৃষ্টিকর্তা কায়নাতের সৃষ্টিকর্তা সায়ং রাব্বুল আলমিন তিনিই বলেছেন উম্মতে মোহাম্মদিয়া এই বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি কেন উম্মতে মোহাম্মদিয়া শ্রেষ্ঠ উম্মতে মোহাম্মদিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি সেটা ব্যাখ্যা করবার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়ার কাউকে দায়িত্ব দেননি বরং স্বয়ং আল্লাহ নিজেই তার কারণ এবং তার মূল রহস্য উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন তা আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি আপনাদের সম্মুখে খুদবার মধ্যে 
সেখানে উম্মতে মোহাম্মদিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মৌলিক একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ওয়াকাজালিকা জাহাল্লা কুম উম্মতান ওয়াসাতান উম্মতে মোহাম্মদিয়া কেন শ্রেষ্ঠ আল্লাহ পাক তার কারণ বর্ণনা করেছেন যে এই উম্মত হলো একটি মধ্যপন্থী উম্মত একটি ব্যালেন্সড উম্মত যে উম্মত ব্যালেন্স রক্ষা করে চলে তারা কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়ে না তারা কোনো একদিকে তারা পার্শিয়ালিটি করে না পক্ষপাতিত্ব করে না এই উম্মত হলো এক ইনসাফপূর্ণ উম্মত এই উম্মত হলো মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এক উম্মত ইনসাফের পথে চলা এটাই হলো এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য কাজী মোহতারাম হাজিরিন মধ্যপন্থা কাকে বলে ইনসাফ কাকে বলে সেটার ব্যাখ্যায় আমি যাব তবে তার আগে এ কথা আমি দ্যর্থহীনভাবে উচ্চারণ করতে চাই যে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব যে মহান রব্বুল রব্বে পাক দান করেছেন রব্বুল আলমিন আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার যে মূল রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন বর্ণনা করেছেন সেটি হলো ইনসাফের পথ অবলম্বন করা কাজেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইনসাফের মাধ্যমে আমাদেরকে যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন উম্মতে মোহাম্মদিয়ার দায়িত্ব হবে যে কোনো মূল্যে এই ইনসাফ এবং এই ন্যায় পরায়ণতার এই বৈশিষ্ট্যকে অটলভাবে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা কোন পরিস্থিতিতে কোন কিছুর মূল্যেই ইনসাফ এবং ন্যায়ের পথ থেকে এক চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়া যাবে না আজ এই শপথ আবার পুনর্বার দেবহীন এবং দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে শির দেগা নাহি দেগা আমা ইনসাফের ঝান্ডা সমুন্নত করতে হবে ন্যায়ের ঝান্ডা উচ্চে তুলে ধরতে হবে চাই সেই ন্যায় এবং সেই ইনসাফ যার বিপক্ষেই যাক না কেন কোরআনের সেই দেখহীন ঘোষণা আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণে রাখতে হবে মুসলমান ইনসাফের পক্ষে থাকবে নিজের পক্ষে নয় ইনসাফ নিজের বাবার বিপক্ষে গেলেও মুসলমান ইনসাফের পক্ষে থাকবে বাবার পক্ষে নয় ইনসাফ নিজের আপন জনের বিপক্ষে গেলেও উম্মত এবং মুমিন ইনসাফের পক্ষে থাকবে আপন জনের পক্ষে নয় ইনসাফ নিজের বন্ধু বান্ধবের বিপক্ষে গেলেও মুমিন ইনসাফের পক্ষে থাকবে বন্ধুর পক্ষে নয় ইনসাফ নিজের দলের বিপক্ষে গেলেও মুসলমান ইনসাফের পক্ষে থাকবে দলের পক্ষে নয় ইনসাফ নিজের নেতার বিপক্ষে গেলেও মুমিন ইনসাফের পক্ষে থাকবে নেতার পক্ষে নয় এটাই হলো কাজেই ইনসাফকে কোনো অবস্থাতেই কোনো পরিস্থিতিতেই ইনসাফের পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর সুযোগ নেই মোহতারাম হাজরিন এই ইনসাফ এই ন্যায় পরায়ণতা এবং এই স্বার্থহীনতা এটা সেই বৈশিষ্ট্য যেটাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বেসাতে রসুল অর্থাৎ নবী প্রেরণ করবার মৌলিক উদ্দেশ্য বলে কোরআনে পাকের মধ্যে আখ্যায়িত করেছেন আদম আলহি সালাম থেকে নিয়ে আখেরি পয়গম্বর মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী রসুল দুনিয়াতে আগমন করেছেন তাদের আগমনের মৌলিক উদ্দেশ্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনে পাকের সুরতুল হাদিদের মধ্যে দিদাহীন সংশয়হীন ভাবে স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ তুলে ধরেছেন আল্লাহ বলেছেন আমি আমার সমস্ত রসুলদেরকে মজেজা দিয়ে প্রেরণ করেছি আমি আমার পয়গম্বরদের কাছে আসমানি কিতাব নাজিল করেছি 
আর সেই কিতাব নাজিলের ধারাবাহিকতায় তাওরাত জবুর ইনজিল এবং আখেরি গ্রন্থ পবিত্র কোরআনে পাক নাজিল হয়েছে নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতায় আদম আলাইহিসসালাম থেকে নিয়ে নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আগমন করেছেন এই নবীর আগমন পয়গম্বরদের আগমন আর সমস্ত কিতাব নাজিল করবার উদ্দেশ্য কি লিয়াকুমান্নাসুবিল কিস্তি যেতে মানব সমাজের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয় কাজেই যদি মানব সমাজ থেকে ইনসাফ ভুলন্ঠিত হয় তাহলে সেই সমাজ একটি কলুষিত সমাজ যদি পৃথিবীর বুক থেকে ন্যায় বিচার বিদায় নেয় তাহলে দুনিয়ার মানব জন্ম ব্যর্থ হয়ে যায় যদি দুনিয়ার বুক থেকে ন্যায় এবং ইনসাফের পরিসমাপ্তি ঘটে তাহলে সেই সমাজ সেই সমাজের মানুষগুলো বেঁচে থাকার চেয়ে তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করা তাদের জন্য মরে যাওয়াটাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় মোহতারাম হাজরিন কাজেই আজ মানব জন্মের সার্থকতা যদি রক্ষা করতে চাও যদি আজকে নবী প্রেরণের সার্থকতাকে যদি তুমি হেফাজত করতে চাও যদি আল কোরআন এই পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে নাজিল হওয়ার সার্থকতাকে যদি তুমি অর্জন করতে চাও যে কোনো মূল্যে অন্যায় এবং অবিচারকে উৎপাটন করে খোদার জমিনে ইনসাফ এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবার এই প্রত্যয় থেকে সরে দাঁড়াবার কোনো সুযোগ তোমার নাই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন আমাকে আর তোমার তোমার মনের মধ্যে হৃদয়ের মনি কোঠায় সেই দৃঢ়তা এবং সেই শপথের মজবুতি দান করুন এই উম্মতকে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন ইনসাফ কায়েম করবার এবং ইনসাফকে হেফাজত করবার তৌফিক দান করুন আমি বলছিলাম উম্মতকে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন ইনসাফ পূর্ণ মধ্যপন্থী এক উম্মতের হওয়ার সুবাদেই শ্রেষ্ঠত্বের এই সুমহান গৌরব আল্লাহ পাক দান করেছেন এই উম্মত মধ্যপন্থী এক উম্মত এই উম্মত ব্যালেন্সড একটি উম্মত এই উম্মত অত্যন্ত নিরপেক্ষ একটি উম্মত উম্মতের মধ্যপন্থা এবং ব্যালেন্সিং পাওয়ার এর বিশ্লেষণ অনেক বিস্তারিত বিশ্লেষণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আখেরি পয়গম্বরের শরীয়তকে এই দিনকে এমন ভাবে আল্লাহ পাক তার তীর দিয়েছেন বিন্যস্ত করেছেন যে এর প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে ব্যালেন্স রক্ষা করা হয়েছে যেটি আমরা আমাদের কিতাবের পরিভাষায় বলে থাকি আল আদল আদলের পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে এফরাত এবং তফরিতের পন্থাকে পরিহার করা হয়েছে অর্থাৎ বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ির পথ পরিহার করে মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করবার জন্যই শরীয়তে মোহাম্মদিয়া দুনিয়াতে আগমন করেছে বাড়াবাড়ি আর ছাড়াছাড়ি কেমন তফসিলের কিতাবগুলোর মধ্যে তার ছোট্ট দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয় যেমন হজরত ইসালাম আল্লাহ পাকের এক জলিল কদর পয়গম্বর আল্লাহ পাক ঈসা আলহি সালাতুসালামকে এক নবুবতের সুমহান মিশন দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন হজরত ঈসা আলহি সালাতুসালাম এই পৃথিবীর মায়ের গর্ব থেকে জন্ম নেওয়া আর দশটি সন্তানের মতো নয় বরং তিনি আল্লাহ পাকের এক কুদ্রতের সৃষ্টি তিনি এক বিস্ময়কর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কুদ্রতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমী একজন মানব সন্তান আমরা জানি ঈসা আলহি সালাতুসালামের জন্ম সম্পর্কে আল কোরআন যে তথ্য দিয়েছে জন্মের সূত্র পবিত্র কোরআনে পাকের বিভিন্ন জায়গায় অনেক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যে ঈসা আলহি ইসলাম এমন একজন মানব সন্তান যিনি কোনো পিতার মধ্যস্থতা ছাড়া কোনো পিতৃ পরিচয় ছাড়া কোনো বাবার জন্ম পরিচয় ছাড়াই তিনি সরাসরি আল্লাহর কুদ্রতের মাধ্যমে তার মায়ের গর্ভে তার ভ্রূণ তৈরি হয়েছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রিল আলহি সালাতুসালামের ফুৎকারের মাধ্যমে হজরত মরিয়ম আলহ সালাতুসালামের মুখের ভিতর দিয়ে বুকের ভিতরে গিয়ে মায়ের জরায়ুর মধ্যে তিনি স্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই তার ভ্রূণ বড় হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে মায়ের গর্ব থেকে প্রসব হয়ে জন্ম লাভ করেছেন ঈসা আলহি সালাতুসালাম এই পৃথিবীতে যার কোনো বাবা নেই এজন্যই তিনি ঈসা ইবনে মারিয়াম মারিয়াম পুত্র ঈসা নামে পরিচিত হজরত ঈসা আলহি সালাতুসালাম যখন জন্ম নিলেন 
ওনার মা ওনাকে নিয়ে বড় বিচলিত ছিলেন যে আমি সমাজের মধ্যে কি করে মুখ দেখাবো আমার বিয়ে হয়নি আমি একজন কুমারী মেয়ে আমার গর্বে সন্তান জন্ম নিল সমাজ এটাকে কিভাবে নিবে হজরত মারিয়া মালিহ সালাতুসালামের এই উদ্বেগ এই উৎকণ্ঠা এই সংশয় এই দ্বিধা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সমাধান দিয়েছিলেন তুমি তোমার সন্তান নিয়ে লোকালয়ে যাও কোন মানুষ যদি তোমার কাছে এই সন্তানের পিতৃ পরিচয় জানতে চায় তুমি সন্তানের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে মানুষকে একটি কথাও বলবে না বরং তুমি একটি কথাই বলবে ইন্নি নজর তুরিল রহমানি সৌমা আমি রোজা রেখেছি আর রোজা রাখার জন্য ওই জমানায় বিধান ছিল শরীয়তের হুকুম ছিল যে ব্যক্তি রোজা রাখে রোজার দিনে কোনো মানুষের সঙ্গে পার্থিব কোনো কথা বলা নিষেধ সুতরাং আমি তোমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারব না সন্তান কোলে নিয়ে তিনি মানুষের মধ্যে আসলেন লোকালয়ে আসলেন মানুষের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক হলো মানুষ ছি ছি করতে আরম্ভ করলো মারিয়ামকে বললো ও মারিয়াম এমন সতী সাধবী মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়ে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হয়ে তুমি এটা কি করলে তোমার বিয়ে হয়নি তোমার কোন স্বামী নেই তোমার কলজুরে সন্তান কার পাপের ফসল হজরত মারিয়া মানে হাসালাতুসালাম আল্লাহর হুকুমের জবাব দিয়ে দিলেন মানুষ এরপরেও ছাড়ে না উপর্যপুরি প্রশ্ন বানে হজরত মারিয়ামকে যখন জর্জরিত করতে আরম্ভ করল মানুষ বলল মারিয়াম দুগ্ধ পশ্য এই সদ্য প্রসূত সন্তান সে কি করে তার পিতার পরিচয় বলবে সে কিভাবে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিবে মানুষ যখন এই আশ্চর্য প্রকাশ করছিল মানুষ যখন এই কথা নিয়ে তারা তারা যখন মারিয়াম আলী হাসালামের কাছে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল মারিয়ামের কোল থেকে আল্লাহর কুদ্রতে সদ্য প্রসূত দুগ্ধ পশ্য ঈসা ইবনে মারিয়ামের কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় তার প্রশ্নের তার আত্মপরিচয় ফুটে উঠল মায়ের বুকের দুগ্ধ পান বাদ দিয়ে দেখহীন ভাষায় তিনি তার আত্মপরিচয় তুলে ধরলেন হে দুনিয়ার মানুষ খবরদার তোমরা আমার মায়ের চরিত্র নিয়ে কোনো কথা বলবে না আমার পরিচয় যদি তোমরা জানতে চাও তাহলে আমি একদিনের সদ্য প্রসূত সন্তান আমি বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে আমার পরিচয় তুলে ধরছি আমার সর্বপ্রথম পরিচয় হল আমি আল্লাহর একজন গোলাম ইন্নি আব্দুল্লাহ আমি আল্লাহর গোলাম আর আমার দ্বিতীয় পরিচয় হলো আতানিয়াল কিতাব আমি আল্লাহর সাধারণ কোন বান্দা নই দুনিয়ার সাধারণ কোন মানুষ নই আমার বড় পরিচয় হলো আমাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই ভূপৃষ্ঠে একজন জলিল কদর নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহ আমার কাছে একটা আসমানি কিতাব নাজিল করে দিবেন দুই পরিচয় তুলে ধরলেন তিনি তার জন্মলগ্নেই বললেন আমার প্রথম পরিচয় আমি হলাম আল্লাহর গোলাম দ্বিতীয় পরিচয় আমি হলাম আল্লাহর একজন নবী মহা সম্মানিত একজন মহাপুরুষ মহতারাম হাজরিন ঈসা আলহ সালাতুসালামের এই বক্তব্য এটি ছিল একটি মোজেজা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অলৌকিক ঘোষণা এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে তিনি তার আত্মপরিচয় স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল ঈসা আলহ সালাতুসালামের 
এই আত্মপরিচয়ের দর্থহীন ঘোষণার পরেও দুনিয়ার দুই জাতি ঈসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামকে নিয়ে দুই ধরনের বিভ্রান্তির পথে তারা পরিচালিত হলো এক গোত্র যারা নিজেদেরকে ঈসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের আদর্শের অনুসারী বলে দাবি করলো যারা নিজেদেরকে ঈসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের উম্মত বলে পরিচয় দিতে লাগলো যারা নিজেদেরকে ঈসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের অনুসারী বলে পরিচয় দিয়ে তারা দুনিয়ার মানুষের কাছে বলতে আরম্ভ করল যেহেতু নবী ঈসা ইবনে মারিয়াম মারিয়ামের গর্ভে তিনি জন্ম নিয়েছেন কোন পিতৃ পরিচয় ছাড়া সুতরাং তারা এ থেকে বলতে আরম্ভ করল যে ঈসা আলাইহি সালামের বাবা দুনিয়ার কোন মানুষ না বরং নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক তারা বলতে আরম্ভ করল ওয়াকালাতিন নাসার আল মাসিহ হুবনুল্লাহ মাসিহ ঈসা তিনি হলেন সরাসরি আল্লাহর সন্তান নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক তারা ঈসা আলাইহি সালামের সম্মান বৃদ্ধি করতে চেয়ে ঈসা আলাইহি সালামকে সাধারণের চেয়ে অতি অসাধারণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে গিয়ে তারা ঈসা আলাইহি সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে সাব্যস্ত করলো এটি ছিল ঈসা নবীর সম্মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অতিমাত্রার বাড়াবাড়ি এটি ছিল ঈসা আলাইহি সালাতু আসসালামের সম্মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অতি অতিমাত্রার বাড়াবাড়ি এটা এক দিকের বাড়াবাড়ি এটা হলো এক তরফা একটা পন পন্থা আরেক দিকে ইহুদিরা তারা যখন দেখলো ঈসা আলাইহি সালামের আগমনের মাধ্যমে দিনে ইহুদিয়াত এটা রহিত হয়ে যায় তাদের ধর্মটা রহিত হয়ে যায় মুসা আলাইহি সালামের আনিত ইহুদি ধর্ম রহিত হয়ে যায় এটা ইহুদিরা বরদাস্ত করতে পারল না এজন্য তারা ঈসা নবীর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হল একজন দুগ্ধ পোষ্য শব্দ প্রসূত সন্তানের কণ্ঠের দেখহীন ঘোষণার পরেও নিজেকে তিনি নবী বলে এমন ভাবে পরিচয় দেওয়ার পরেও ইহুদিরা ঈসা আলাইহি সালামের প্রতি তা বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে তারা বলতে আরম্ভ করল নাউজ বিল্লাহ হিমিন জালিক যেহেতু এই সন্তানের কোনো পিতৃ পরিচয় নাই সুতরাং সমাজের আর দশটা সন্তানের মতো যে সন্তান পিতৃ পরিচয় ছাড়া মায়ের গর্ভে জন্ম নেয় সমাজের মধ্যে তাকে জারদ সন্তান বাস্টার বলে আখ্যায়িত করা হয় সেই ধারাবাহিকতায় কুলাঙ্গার ইহুদিরা হজরত ঈসা আলহি সালাতু সালামের জন্ম পরিচয় নিয়ে তারা কলঙ্কজনক কথা বলল এবং ওনাকে ওলাদুজ্জিনা নাউজবিল্লাহ মিন জালিক জারদ সন্তান বলে আখ্যায়িত করল এটা ছিল ঈসা আলহি সালাতু সালামকে আল্লাহ প্রদত্ত মহার সম্মানের আসন থেকে কলঙ্কিত একটি জায়গায় ওনার সম্মান ভুলুণ্ঠিত করবার প্রয়াস এবং ষড়যন্ত্র কাজেই ইহুদি আর খ্রিস্টানরা ঈসা নবীকে নিয়ে দুই ধরনের দুই মাত্রার বিভ্রান্তিতে তারা লিপ্ত হল দুটি প্রান্তিক বিশ্বাস তারা পোষণ করল খ্রিস্টানরা ওনার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করতে গিয়ে আল্লাহর পাশের আল্লাহর সন্তানের আসন দান করল আর ইহুদিরা ওনার ওনার সম্মান এবং ওনার মর্যাদাকে প্রকৃত মর্যাদা থেকে ভুলুণ্ঠিত করতে গিয়ে নাউজবিল্লাহ হিমিন জালিক ওনাকে জারদ সন্তান বলে আখ্যায়িত করতেও তারা দ্বিধা করল না সুতরাং এই দুটি পন্থা উভয়টি হলো বিভ্রান্তির পথ উভয়টি হলো গোমরাহির পথ উভয়টি হলো সত্যকে অস্বীকার করবার পথ উভয়টি পথ হলো মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরবার পথ মোহতারাম হাজরিন ইসলাম এই পথ প্রথম দিন থেকেই পরিহার করবার জন্য উম্মতকে তাকিদ করেছে ইসলাম বলেছে লক্ষ্য করো ঈসা নবীর সেই প্রথম দুই কথার দিকে ঈসা আলহি ইসলাম আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই নিজের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন ইন্নি আব্দুল্লাহ হে দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহর সন্তান নই আমি হলাম আল্লাহর গোলাম সুতরাং আমার অনুসরণের দাবিদার ভন্ড খ্রিস্টানরা কোনোদিন আমাকে আল্লাহর সন্তান বলে আখ্যায়িত করে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে গিয়ে আমার নামে তোমরা কলঙ্ক ছড়াবে না ঠিক তেমনি ভাবে নিজের দ্বিতীয় পরিচয় দিয়েছিলেন আমি হলাম আল্লাহর একজন নবী এবং পয়গম্বর সুতরাং হে ইহুদিরা তোমরা আমার সম্মানকে খাটো করতে গিয়ে আমাকে এবং আমার মায়ের সতীত্বের পরিচয় নিয়ে তোমরা প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেদের দুনিয়া এবং আখেরাতকে তোমরা ধ্বংস এবং বরবাদ করবে না মোহতারাম হাজরিন আমি আপনাদের সম্মুখে মধ্যপন্থার ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলাম বলেছিলাম মধ্যপন্থা কাকে বলা হয় 
মধ্যপন্থ হলো এই যে দুটি বিশ্বাস ইহুদিদের আর খ্রিস্টানদের এই দুই বিশ্বাসের মাঝামাঝি পথটার নামই হলো মধ্যপন্থা এটার নামই হলো ইনসাফ এটার নামই হলো আদল মুসলমানরা বিশ্বাস করে আল কোরআন মুসলমানদেরকে বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছে আখেরি পয়গম্বর মুহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নবী ঈসা আলহি সালাতু আসসালাম সম্পর্কে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে শিক্ষা দিয়েছেন যে নবী ঈসা আলহি সাল্লাম তিনি আল্লাহর সন্তান নন নবী ঈসা আলহি সাল্লাম তিনি আল্লাহর পুত্র নন বরং ঈসা আলহি সালাতু আসসালাম একজন মানবীর গর্বে জন্মগ্রহণকারী একজন মানব সন্তান সুতরাং তাকে আল্লাহ পাক যে সম্মান দিয়েছেন যেই মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার চেয়ে আরো উচ্চ মর্যাদায় আসন দিতে গিয়ে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে প্রকারান্তরে তোমরা নবী ঈসা আলহি সালাতু আসসালামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে অপর দিকে ঈসা আলহি সালাতু আসসালাম মানুষের সন্তান ঠিক তাই বলে সাধারণ আমার আর তোমার মতো মানুষ না তিনি একজন নবী কাজেই একজন নবীকে তার আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানের আসন থেকে বিচ্যুত করতে গিয়ে ইহুদিরা যে বিপজ্জনক ধ্বংসাত্মক এবং অপবাদের যেই পথ তারা অবলম্বন করেছে মুসলমানরা সেই পথকে অধ্যক্ষহীন কণ্ঠে পরিহার করে ঈসা আর ইসলামকে একজন জেলুল কদর নবী হিসাবে কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বাস করে যাবে এটা হলো বিশ্বাসের ভারসাম্যপূর্ণ স্থান মোহতারাম হাজরিন ইসলামের প্রতিটি বিশ্বাস এরকম ভারসাম্যপূর্ণ বাড়াবাড়িও নাই ছাড়া ছাড়িও নাই মাঝামাঝি পন্থায় ইসলাম অনুসরণ করতে বলেছে মোহতারাম হাজরিন সেই মাঝামাঝি পন্থারই একটা পন্থা মাঝামাঝি পন্থারই একটি পন্থা হলো এই রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের যেই হাদিস আমি আপনাদের সম্মুখে পাঠ করেছি আল্লাহর পয়গম্বর বনি ইসরায়েলের উদ্ধৃতি টেনে বনি ইসরায়েলের দৃষ্টান্ত টেনে তিনি বলেছেন বনি ইসরায়েল বাহাত্তর দলে ভাগ হয়েছিল আমার উম্মত তিহাত্তর দলে ভাগ হবে তারপরে এই তিহাত্তর দলের গন্তব্য সম্পর্কে আল্লাহর নবী নিজেই বলেছেন তিহাত্তর দলের মধ্যে বাহাত্তর দল হবে জাহান নামি আমার উম্মতের মধ্যে তিহাত্তরটি উপদলের জন্ম হবে তিহাত্তর ফেরকা তৈরি হবে এই তিহাত্তর ফেরকার মধ্যে বাহাত্তর ফেরকার পরিণাম কি তিহাত্তর দলের মধ্যে বাহাত্তর দলের গন্তব্য কোথায় তাদের পরিচয় হলো তারা জাহান নামি তারা পথ ভ্রষ্ট তারা বিভ্রান্ত আর শুধুমাত্র একটি ফেরকা একটি দল তারাই হলো জান্নাতি তারাই হলো সরল এবং সঠিক পথের অনুসারী সাহাবাইক রাম প্রশ্ন করেছিলেন মানহিয়া রসুল আল্লাহ ওগো আল্লাহ নবী বাহাত্তর দলের পরিচয় জানবার দরকার আমাদের নাই আমাদের দরকার হলো শুধুমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত সঠিক পথের অনুসারী জান্নাতের সেই দলটির পরিচয় জানা আমরা জানতে চাই তাদের পরিচয় কি আল্লাহর পয়গম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত জান্নাতের অনুসারী হেদায়ত প্রাপ্ত সেই জামাতের সেই দলের এবং সেই ফেরকার পরিচয় দিতে গিয়ে নবীজি দুটি পরিচয়ের কথা তুলে ধরলেন কয় পরিচয় কয় পরিচয় দুই পরিচয়ের কথা তুলে ধরলেন ও মুসলমান এই দুই পরিচয়কে ধারণ করা এটাও হলো উম্মতে মোহাম্মদিয়ার জন্য একটা মধ্যপন্থা দুই পরিচয়ের মধ্যে প্রথম পরিচয় হলো মা আনা আলাইহি মা আনা আলাইহি আল্লাহর পয়গম্বর বললেন আমি যে আদর্শ নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছি আমার সেই আদর্শ যারা আঁকড়ে ধরবে এটা হলো প্রথম পরিচয় আল্লাহর নবী দুনিয়াতে কি আদর্শ নিয়ে এসেছেন অপর হাদিসের মধ্যে আল্লাহর পয়গম্বর সেই কথা স্পষ্ট করেছেন তারা তুফি কুম আমরাইন पैगम्बर निजे सुन्ना तथा निजे जीवन आदर्श सूतरा कितुल्लाटल नबीर आदर्श एट मा आना आलह নবীজি বললেন মুক্তিপ্রাপ্ত দলের প্রথম পরিচয় হলো 
তারা আমার আনিত কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতে রাসূলুল্লাহকে আঁকড়ে ধরবে এটা হলো তাদের প্রথম পরিচয় তাদের দ্বিতীয় পরিচয় হলো ওয়া আসহাবি ওয়া আসহাবির অর্থ হলো যে আমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমার জীবদ দশায় আমার হাতে গড়া আমার সাহাবীরা যেইভাবে আমার অনুসরণ করলো আমার হাতে গড়া পূর্ণাত্মা সাহাবীদের দল যেইভাবে আল্লাহর কোরআনকে উপলব্ধি করলো আমার হাতে গড়া পূর্ণাত্মা সাহাবীদের দল আমার হাদিস আর আমার সুন্নাকে যেভাবে অনুসরণ করলো সেই সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথে কোরআন সুন্নার অনুসরণ করতে হবে যারা সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথে কোরআন সুন্নার অনুসরণ করবে তারাই হলো সেই মুক্তি প্রাপ্ত উম্মতের মধ্যে জান্নাতের দল সুতরাং তাদের দুই পরিচয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে আল্লাহর পয়গম্বর সেটাই বললেন প্রথম পরিচয় হলো মা আনা আলহি কোরআন সুন্নাকে আঁকড়ে ধরতে হবে দ্বিতীয় পরিচয় হলো কোরআন সুন্না যেন তেন ভাবে আঁকড়ে ধরলেই চলবে না কোরআন সুন্না যাচ্ছে তাই ভাবে আঁকড়ে ধরলেই হবে না কোরআন সুন্না যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আঁকড়ে ধরলেই চলবে না কোরআন সুন্না নিজের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি মোতাবেক আঁকড়ে ধরলেই চলবে না কোরআন সুন্না নিজের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আঁকড়ে ধরলে চলবে না কোরআন সুন্না দুনিয়ার যে কোনো মানুষের দেওয়া ব্যাখ্যা মোতাবেক আঁকড়ে ধরলেই চলবে না কোরআন সুন্নাকে আঁকড়ে ধরতে হবে পূর্ণাত্মা সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জামায়াতের অনুষ্ঠিত পথ এবং পন্থা অনুযায়ী মোহতারাম হাজরিন কাজেই এক হাতে থাকবে কোরআন সুন্না অপর হাতে থাকবে জামাত সাহাবা তোমার এক চোখে থাকবে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্না তোমার অপর দৃষ্টিতে অপর চোখে থাকবে সাহাবায়ে কেরামের জামাতের অনুসরণ এই দুটোর মধ্যে যেদিন তুমি সমন্বয় করতে পারবে সেদিন তোমার পরিচয় হবে আহলুস সুন্না ওয়াল জামা সেদিন তুমি হবে সত্যিকার অর্থে হেদায়তের পথের অনুসারী সেদিনই তুমি হবে মুক্তিপ্রাপ্ত সেই মহা সৌভাগ্যবান দলের একজন সদস্য মোহতারাম হাজরিন এই পয়েন্টটাকে আমি আরেকটু পরিষ্কার করতে চাই প্রকৃত অর্থে এটা শুধুমাত্র আখেরি পয়গম্বরের উন্মতেরই বৈশিষ্ট্য নয় বরং লক্ষ্য করলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যে যুগে যুগে যত নবী রসুল দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন সমস্ত পয়গম্বররাই দুনিয়ার মানুষকে প্রকৃত অর্থে এই দাবতি দিয়েছিলেন সুরে আলে ইমরানের আয়াত এক্ষেত্রে দ্যর্থহীন দাওয়াত কি ছিল কথাটা তো আজ সমাজের মধ্যে খুব প্রচলিত নবীওয়ালা দাওয়াত নবীওয়ালা দাওয়াত কাকে বলা হয় আদম নবী দুনিয়ার মানুষকে কি দাওয়াত দিয়েছিলেন শীষ নবী দুনিয়ার মানুষকে কি দাওয়াত দিয়েছিলেন নুহ নবী দুনিয়ার মানুষকে কি দাওয়াত দিয়েছিলেন ইব্রাহিম নবী দুনিয়ার মানুষকে কি দাওয়াত দিয়েছিলেন ইসহাক নবী দুনিয়ার মানুষকে কি দাওয়াত দিয়েছিলেন ইসমাইল নবী দুনিয়ার মানুষকে কি দাওয়াত দিয়েছিলেন মুসা নবী দুনিয়ার মানুষকে কি দাওয়াত দিয়েছিলেন ইউসুফ নবী দুনিয়ার মানুষকে কি দাওয়াত দিয়েছিলেন ইয়াকুব নবী দুনিয়ার মানুষকে কি দাওয়াত দিয়েছিলেন ইয়াহিয়া নবী দুনিয়ার মানুষকে কি দাওয়াত দিয়েছিলেন ঈসা নবী দুনিয়ার মানুষকে কি দাওয়াত দিয়েছিলেন নবীদের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য ছিল কোন নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুত লাভ করবার পর দুনিয়ার মানুষকে কথা বলেননি কুনু আইবাদ আল্লি কুনু আইবাদ আল্লি দুনিয়ার মানুষকে নিজের দিকে ডাক দেন নাই 
দুনিয়ার মানুষকে নিজের ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেন নি নবীওয়ালা দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য কোনোদিনও এটা হতে পারে না যে কোন নবী মানুষকে শুধুমাত্র নিজের দিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করবেন নবী উম্মতকে শুধুমাত্র নিজের দিকে আহ্বান করবেন বরং নবীওয়ালা দাওয়াতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ওয়ালা কিন কুনু রাব্বানিয়িন হে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও হে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তোমরা আল্লাহমুখী হয়ে যাও অর্থাৎ तमाम পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করা এটাই ছিল নবীওয়ালা प्राधान्य दिवे मोहतरम हाजरीन कजी कथा टा खूब भलो करे बुझबेन कथा टा शुद्ध मतलब आसकेर उद्भूत और परिस्थिति ते कोनो विशेष ग्रुप और व्यक्ति विशेष एक क्षेत्र शिमा बद्ध ना है इता शर्बजोनीन शर्बकालीन विषय जे कोनो दिन कोनो मानुष एक दिके दावत दबा पैगम बर्दर उद्देश्य चिरो ना मानुष मुखी करा पैगम बर्दर दावत दर उद्देश्य चिरो ना कोनो व्यक्ति के हाइलाइट करा कोनो दिनो कोनो पैगम बर्दर दावत दर मूल उद्देश्य चिरो ना समस्त नबी दर दावत दर मूल कथा चिलो वाला किन कोनो रब्बानी यीन हे दुनियार समस्त मानुष तुमरा तुमादर सिस्टी करता पालन करता अल्लाह पाक रब्बुलाल अ संगे सम्पर्क गड़ो हे दुनिया मानुष तुम्हारा तुम्हारे तुम्हा मालिक संगे सम्पर्क जुक्त हो कि आल्लाह कि दुनिया मानुष आल्लर संगे सम्पर्क गुड़े कि मानुषर संगे आल्लर सम्पर्क जुड़े जाए दोस्त आल्ला कुरान बोलते से पैगम्बर कथा हल जो आल्लर संगे सम्पर्क जुक्त हम तुम्हारे दूटी वैशिष्ट्य अर्जन करते दू वैशिष्टर माध्यम तुम्हारा आल्लाह के खुजे पा ওই দাওয়াতই হলো আল্লাহর দিকে দাওয়ার দাওয়াত ওই দাওয়াতই হলো সিরাতে মুস্তাকিমের দাওয়াত ওই দাওয়াতই হলো আল্লাহওয়ালা হওয়ার দাওয়াত যেই দাওয়াতের মধ্যে দুই বৈশিষ্ট্য থাকে এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো বিমা কুনতুম তুআল্লিমুনাল কিতাব দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো ওয়া বিমা কুনতুম তাদরুসুন সহি দাওয়াতের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো এই সেই দাওয়াতের বুনিয়াদ হবে কিতাবুল্লাহর এলেমের উপর কিতাবুল্লাহর এলেমের উপর হবে সেই দাওয়াতের বুনিয়াদ সুতরাং যেই দাওয়াতের বুনিয়াদ কিতাবুল্লাহর এলেমের উপরে নয় সেই দাওয়াত কোনোদিন হকের দাওয়াত হতে পারে না সেই দাওয়াত কোনোদিন হেদায়েতের দাওয়াত হতে পারে না বরং সেই দাওয়াত হলো বিভ্রান্তির দাওয়াত সেই দাওয়াত হলো 72 ফেরকার দাওয়াত সেই দাওয়াত কোনোদিন 73 তম মুক্তি প্রাপ্ত নাজাত প্রাপ্ত সহিহ পথের দাওয়াত হতে পারে না কাজেই সহি দাওয়াতের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো সেই দাওয়াতের বুনিয়াদ হবে কিতাবুল্লাহর এলেমের উপর দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো ওয়া বিমা কুনতুম তাদরুসুন কিতাবুল্লাহর এলেমটা আসবে কিভাবে কিতাবুল্লাহর এলেমটা আসবে কিভাবে দাওয়াতের বুনিয়াদ তো হবে কিতাবুল্লাহর এলেমের উপর কিন্তু কিতাবুল্লাহর এলেমের পন্থা কি কিতাবুল্লাহর এলেম আসবার সহি রাস্তা কি محترم حاضرین قرآن بلتے سے وابی ما کن تم تدرسون قرآن علم کتاب اللہ علم صحیبہ بے آجبر راستہ ہلو در سر پدھتی کشر پدھتی کشر پدھتی در سر مدد میں کتاب اللہ علم شکتے ہو بے قرآن بلتے سے نبی والا دعوت ار بویششت ہلو شی دعوت ار بنیاد ہو بے علم ار اوپر आर शे एले मेर बुनिया धबे दर्शे रुपोर कथा टा एक टू एक टू तत्पर्ज जमाए कथा 
কথাটা একটু গভীর কথা মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে বুঝতে পারলে ইনশাআল্লাহ फायदा হবে যে সহি দাওয়াতের বুনিয়াদ হবে এলমের উপর আর এমন এলমের উপর যেই এলমের বুনিয়াদ হবে দরসের উপর এখন কথা হলো দরস কাকে বলা হয় দরসের কথা আমরা সকলেই বুঝি দরস মানেই হলো একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করা একজন স্টুডেন্ট তার টিচারের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা একজন মুতাআল্লিম তার মুআল্লিমের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা একজন ছাত্র তার উস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবার মাধ্যমে যেই জ্ঞানটা हासिल করে সেই জ্ঞান অর্জন করবার পদ্ধতিকে বলা হয় দরস অর্থাৎ কোরআন বলতেছে তোমার কাছে যদি কিতাব এবং সুন্নার এলম থাকে তবে যে কোনো এলম থাকাটাই যথেষ্ট নয় বরং এমন একটা এলম তোমার কাছে আসতে হবে যেই এলম আসবার প্রক্রিয়া হবে দরস দরসের অর্থ হলো তোমার একজন শিক্ষক থাকবে সেই শিক্ষকের একজন শিক্ষক থাকবে সেই শিক্ষকের একজন শিক্ষক থাকবে সেই শিক্ষকের একজন শিক্ষক থাকবে এভাবে পরম্পরা পৌঁছতে পৌঁছতে শিক্ষকের একজন শিক্ষক থাকবে যার পরিচয় হবে তাবে তাবেই তাবে তাবেইর শিক্ষক হবে তাবেই তাবেইর শিক্ষক হবে সাহাবী সাহাবীর শিক্ষক হবে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর রাসূলের শিক্ষক হবেন কোন ফেরেশতার মধ্যস্থতায় জিবরাইল আমিনের মধ্যস্থতার সঙ্গে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই যে শিক্ষার সূত্র ধরে সাহাবায়ে کرامের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তোমার কাছ পর্যন্ত একটা পরম্পরায় হাক্কানি উলামায়ে کرامের মধ্যস্থতায় যেই এলম তোমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছবে সেই এলমটা হলো দরসের এলম আল্লাহর কোরআন বলতেছে এই দরসের এলমের মাধ্যমেই যেই দাওয়াত হবে সেই দাওয়াতটা হবে হেদায়েতের দাওয়াত সেই দাওয়াতটা হবে আল্লাহকে পাওয়ার দাওয়াত তাহলে আল্লাহকে পাওয়ার দাওয়াতের দুই বৈশিষ্ট্য প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো সেই দাওয়াতের বুনিয়াদ হবে কিতাবুল্লাহর এলম আর সেই কিতাবুল্লাহর এলমের বুনিয়াদ হবে দরস সুতরাং যদি দরস ছাড়া অর্থাৎ সাহাবী তাবেই তাবে তাবি পরম্পরার দরসের পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে যদি এলম হয় অন্য কোন পদ্ধতিতে যদি কোরআন সুন্নার তথ্য তোমার কাছে আসে সেই তথ্য আল্লাহর কোরআনের দৃষ্টিতে অশ্লীল ও গ্রহণযোগ্য নয় আর সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে যেই দাওয়াত হবে সেই দাওয়াতটাও হেদায়েতের দাওয়াত নয় বরং সেই দাওয়াত হলো গুমরাহির দাওয়াত محترم হাজিরিন কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেক ভারী এবং ওজনদার কথা আমি কথা গুছায়ে শেষ করতেছি মূল কথাটা আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি কোরআনের দুই আয়াতের থেকে আমি একটা কথাই আনলাম আল্লাহর পয়গম্বরের হাদিস থেকে একটা কথাই আনলাম নবীজি বলেছেন মুক্তি প্রাপ্ত দলের পরিচয় হলো তাদের এক হাতে থাকবে মা আনা আলাইহি অর্থাৎ কোরআন সুন্নাহ থাকবে তাদের এক হাতে আরেক হাতে থাকবে আসহাবী সাহাবায়ে کرامের আদর্শের অনুসরণ কিতাবুল্লাহর সূরে আলে ইমরানের আয়াত বলতেছে হেদায়েতের দাওয়াতের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো সেই দাওয়াতের বুনিয়াদ হবে কিতাবুল্লাহর এলমের উপর সেই দাওয়াতের দ্বিতীয় বুনিয়াদ হলো সেই এলমটা আসবে সাহাবায়ে کرام তাবেঈন তাবে তাবেঈনের মাধ্যমে দরসের মাধ্যমে পরম্পরায় যেই এলম আসবে সেই এলমটাই হলো সেই এলমটাই হলো গ্রহণযোগ্য আর সেই এলমের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত যেই দাওয়াত হবে সেই দাওয়াত হবে হেদায়েতের দাওয়াত তাহলে এ ছাড়া বাকি যত পন্থা আছে সব পন্থা হলো গোমরাহির পন্থা এ ছাড়া যত দাওয়াত এবং যত আহ্বান আছে সবগুলো আহ্বান হলো বিভ্রান্তির আহ্বান কাজেই محترم হাজিরিন এখানে রাস্তা হয়ে গেল মৌলিকভাবে তিনটি রাস্তা কয়টি রাস্তা মৌলিকভাবে রাস্তা কয়টা হলো এই যে যা আমি আলোচনা করলাম সামারাইজ করতেছি রাস্তা উদ্ঘাটিত হলো তিনটি রাস্তা পথ উদ্ঘাটিত হলো তিনটি পথ একটা পথ হলো সেই পথ যেই পথের বুনিয়াদ হবে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতের এলম ঠিক আছে কথা কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতের এলম তবে কিতাবুল্লাহ থাকবে কথায় কথায় কিতাবুল্লাহর রেফারেন্স থাকবে কথায় কথায় কোরআনের আয়াত এবং সূরা সহ নম্বর সহ উদ্ধৃতি থাকবে ভালো কথা কথায় কথায় সহি সুন্নার রেফারেন্স থাকবে কথায় কথায় সহি হাদিসের উদ্ধৃতি থাকবে কথায় কথায় সঠিক হাদিসের উদ্ধৃতি থাকবে 
কিতাবুল্লাহর কোরআনের রেফারেন্সও থাকবে সহি সুন্না এবং সহি হাদিসের রেফারেন্সও থাকবে কিন্তু কিতাবুল্লাহর ব্যাখ্যা তুমি কোথ থেকে हासिल করলে হাদিসের এবং সুন্নার ব্যাখ্যা তুমি কোথ থেকে हासिल করলে সেই ব্যাখ্যার কোনো রেফারেন্স থাকবে না محترم হাজিরিন সেই ব্যাখ্যার রেফারেন্স ছাড়া শুধুমাত্র অনরগল কোরআন এবং সুন্নার রেফারেন্স দিতে পারা এটা কোশ্চেন কালো হেদায়েতের দাওয়াতের আলামত নয় বরং এটি হলো আরেকটি অভিনব বিভ্রান্ত পদ্ধতি রেফারেন্স লাগবে দুই জায়গায় প্রথম রেফারেন্স লাগবে কোরআনের কোন জায়গায় আছে সুন্নাহ বললে হাদিস বললে হাদিসের কোন জায়গায় আছে প্রথম রেফারেন্স দ্বিতীয় রেফারেন্স লাগবে দ্বিতীয় আরেকটি রেফারেন্স সেটি হলো তুমি কোরআনের আয়াতের যে ব্যাখ্যা করছো সেই ব্যাখ্যা তুমি কার কাছ থেকে শিখলে তুমি সহি হাদিসের যে তুমি ব্যাখ্যা করছো সহি হাদিসের যে তুমি মতলব এবং তুমি উদ্দেশ্য তুমি বর্ণনা করছো এই মতলব এবং এই উদ্দেশ্য তুমি দর্শের মাধ্যমে শিখেছো কিনা শিখে থাকলে তুমি কার কাছ থেকে দর্স हासिल করেছো সে কার কাছ থেকে দর্স हासिल করেছে সে কার কাছ থেকে দর্স हासिल করেছে সেই উদ্ধৃতি দেওয়া ছাড়া কোশ্চেন কেন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কোরআন এবং সুন্নার উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয় محترم হাজিরিন এ থেকে স্পষ্ট ভাবে বোঝা গেল যে এটি হলো একটি পথ এটি হলো একটি পথ কথায় কথায় কোরআন সুন্নাহ আসবে ঠিক কিন্তু কোরআন সুন্নার এলেম हासिल করবার পয়গম্বরই যে পদ্ধতি ছিল ওয়াবিমা কুনতুম তাদরুসুন সেই পথকে তারা পরিহার করে চলবে শুধু ব্যক্তিগত স্টাডির উপর নির্ভর করে ব্যক্তিগত পড়াশোনার উপর নির্ভর করে বাংলা ইংলিশ উর্দু হিন্দি আরবি কিছু বইপত্র ঘেটে ঘেটে নিজেই শুধুমাত্র সেলফ স্টাডির মাধ্যমে কোরআন সুন্নার কিছু তথ্য মুখস্থ করে নিয়ে কোরআন সুন্নার কিছু তথ্য নিজে অর্জন করে নিয়ে সেই তথ্যের উপর নির্ভর করে যদি কোনো দাওয়াতের মিশন চালানো হয় দস্ত কোরআন সুন্নাহ বলতেছে এই মিশন কোশ্চেন কেন হেদায়েতের মিশন হতে পারে না তুমি কোরআন সুন্নাহকে ব্যবহার করছো ঠিক তবে তোমার কোরআন সুন্নার এই ব্যবহার হেদায়েতের পথে হচ্ছে না তোমার কোরআন সুন্নার এই ব্যবহারটা বিভ্রান্তির পথে হচ্ছে আপনাদের কারো শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যেতে পারে যে কোরআন সুন্নাহ দিয়ে আবার বিভ্রান্তির পথে চলে কিভাবে এটাই আমার কথা নয় এটি দুনিয়ার কোন মানুষের কথা নয় কোরআনে পাকের সূরাতুল বাকারার মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজেই বলেছেন ইউদিল্লু বিহি কাসীরান ওয়া ইয়াহদি বিহি কাসীরা এই কোরআনের দ্বারা আল্লাহ পাক অনেক মানুষকে হেদায়েত দান করেন আবার এই কোরআনের দ্বারাই আল্লাহ পাক বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেন তাহলে কোরআন বলতেছে কোরআনের দ্বারা শুধু মানুষ হেদায়েত পায় তাই নয় বরং কোরআনে পাকের দ্বারা যেমন কিছু মানুষ হেদায়েত পায় এই কোরআনের দ্বারাই কিন্তু আবার কিছু মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায় প্রশ্ন হলো কোরআনের দ্বারা হেদায়েত পায় কারা আর কোরআনের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয় কারা সেই প্রশ্নের জবাবই আমি ইতিপূর্বে কোরআন সুন্নার আলোকে দিলাম যে কোরআন সুন্নার দ্বারা হেদায়েত পায় তারা যারা কোরআন সুন্নাকে দর্শের মাধ্যমে কোরআন সুন্নার এলেমকে हासिल করে আর পথভ্রষ্ট হয় কারা যারা কোরআন সুন্নার তথ্য এবং কোরআন সুন্নার জ্ঞানকে দর্শের পদ্ধতি বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত স্টাডির উপর নির্ভর করে যারা অর্জন করে ব্যক্তিগত স্টাডির উপর নির্ভর করে কোরআন সুন্নার এলেমকে সেটার উপরেই বুনিয়াদ कायम করা এটা কোশ্চেন কেন হেদায়েতের পথ নয় বরং এটা হলো একটি বিভ্রান্তির পথ ঠিক কাজেই সাহাবি তাবেই তাবে তাবেই সহ ওলামায়ে হক্কানির সিলসিলাকে বাদ দিয়ে যদি শুধু কোরআন সুন্নার উপর কেউ নির্ভর করতে চায় তাহলে এটি এমন একটি প্রান্তিক পন্থা এটি এমন একটি প্রান্তিক পন্থা যেই পন্থার শেষ চূড়ান্ত গন্তব্য জান্নাত নয় বরং এই পন্থার চূড়ান্ত পদ্ধতি হলো পদভ্রষ্টতা উম্মতের মধ্যে আরেকটি পথ আছে যারা বুঝছে কিছু মানুষকে আঁকড়ে ধরতে হবে মানুষকে অনুসরণ করতে হবে মানুষকে ছাড়া বুজুর্গদেরকে ছাড়া আল্লাহ ওয়ালাদেরকে ছাড়া আলেমদেরকে ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে না এই কথা তারা বুঝল বুঝার পর তারা কেউ কিছু দরবারে চলে গেল তারা কেউ কিছু পীরের হাতে হাত দিল তারা কিছু শেখের হাতে হাত দিল কিছু দরবারের তারা murid হয়ে গেল অথবা কিছু দরবারের ভক্ত অনুরক্ত হয়ে গেল 
কিন্তু তাদের কাছে কোরআনের রেফারেন্স নাই হাদিসের রেফারেন্স নাই সুন্নার রেফারেন্স নাই কোরআন সুন্নাকে উপেক্ষা করে কোন দরবারের অনুসরণ করা কোরআন সুন্নাকে উপেক্ষা করে কোন ব্যক্তির অনুসরণ করা কোরআন সুন্নাকে উপেক্ষা করে কোন ব্যক্তির অন্ধভক্ত হয়ে যাওয়া এটাও হলো বিভ্রান্তির আরেকটা পথ মহতারাম হাজরিন আজ মুসলমানদের মধ্যে এই দুই ফিতনার ব্যাপক ছড়াছড়ি এক গ্রুপ হক্কানি ওলামায়ে کرامের সিলসিলা সাহাবি তাবেই তাবে তাবেইদের সিলসিলা বাদ দিয়ে শুধু কোরআন সুন্নার কিছু বাজিক রেফারেন্সের উপর নির্ভর করে তারা মনে করতেছে যে আমাদের মত মনে হয় আর কেউ পারে না এটাও একটা বিভ্রান্ত চিন্তা আর আরেক গ্রুপ কোরআন সুন্নার ধার ধারে নাই শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তির অন্ধ পূজার দিকে তারা ধাবিত হচ্ছে কোরআন সুন্নার রেফারেন্স বাদ দিয়ে কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করা কোন ব্যক্তির অন্ধ পূজা করা এটাও আরেকটা বিভ্রান্ত পথ এই দুনো পথ দুটোই হলো বিভ্রান্তির পথ আর হেদায়েতের সরল সঠিক পথ হলো এই দুই পথের মধ্যবর্তী পথ আর সে পথ হলো তোমার এক হাতে থাকতে হবে কোরআন সুন্নাহ আর এক হাতে কোরআন সুন্নার ব্যাখ্যাটা সাহাবায়ে کرام তাবেঈন তাবে তাবেঈন হয়ে হক্কানি ওলামায়ে کرامের পরম্পরায় তোমার কাছ পর্যন্ত সহি ব্যাখ্যা যেটা পৌঁছলো দরসের মাধ্যমে সেই ব্যাখ্যার মাধ্যমে কোরআন সুন্নার অনুসরণ এটাই হলো একমাত্র হেদায়েতের পথ ঠিক আল্লাহ পাক উম্মতকে হেদায়েতের এই পথ অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন কাজেই محترم হাজিরিন নবীজির এই হাদিসকে কেন্দ্র করেই 1400 বছর পর্যন্ত উম্মতের দল মত নির্বিশেষে সব উম্মতের কাছে উম্মতের মুক্তি প্রাপ্ত জামাতের পরিচয় হলো হুম আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ তাদের দুটি পরিচয় তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ আর আহলুস সুন্নাহ মানে হলো আহলুল কোরআন ওয়াস সুন্নাহ আর আহলুল জামাআহ মানে হলো জামাতুস সাহাবা অর্থাৎ একদিকে তারা যেরকম কোরআন সুন্নার অনুসরণ করে আরেক দিকে তারা সাহাবি এবং তাদের অনুসারীদের অনুসরণ করে কাজেই শুধুমাত্র আহলুল কোরআন হওয়া এটা উম্মতের সেই মুক্তি প্রাপ্ত দলের পরিচয় নয় আহলুল হাদিস হওয়া এটা মুক্তি প্রাপ্ত দলের পরিচয় নয় আহলুস সুন্নাহ হওয়া এটাও মুক্তি প্রাপ্ত দলের পরিচয় নয় আহলুল জামাআহ হওয়া এটাও মুক্তি প্রাপ্ত দলের পরিচয় নয় বরং মুক্তি প্রাপ্ত দলের পরিচয় হলো দুই পরিচয়ের সমন্বয় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ হওয়া ঠিক কাজেই কোন এক পরিচয় ধারণ করে ঐতিহাসিক ভাবে 1400 বছরের উম্মতে মুসলিমার ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের আলোকে আপনি क्वेश्चन কেন হেদায়েতের পথে থাকতে পারবেন না তো যদি সঠিক পথের অনুসারী আমি আপনি হতে চাই তাহলে সেই অনুসরণের জন্য জরুরি হলো কোরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে তবে নিজের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি মোতাবেক নয় বরং সাহাবায়ে کرامের অনুসৃত পথ অনুযায়ী এজন্যই ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন লাই ইয়াসলুহা আখিরু হাযিহিল উম্মাহ ইল্লা বিমা সলুহা বিহি আউওয়ালুহা এই উম্মতের শেষ যুগের মানুষরা যদি সংশোধন চায় এই উম্মতের শেষ যুগের মানুষরা যদি আবার তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চায় এই উম্মতের শেষ যুগের মানুষগুলো যদি আবার তারা তাদের এই পতনের গহ্বর থেকে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায় তাহলে তাদের সামনে একটাই পথ ইল্লা বিমা সলুহা বিহি আউওয়ালুহা যে পথে চলে নবীর যুগে সাহাবায়ে کرام জাহেলিয়াতের যুগ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল বর্বরতার অতল গহ্বর থেকে তারা মুক্তি পেয়েছিল তারা জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকার থেকে সাহাবায়ে کرام যেই পন্থা অনুসরণ করে মুক্তি পেয়েছিলেন উম্মতের শেষ অংশ যদি আবার মুক্তি চায় উম্মতের শেষ অংশ যদি আবার অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরে আসতে চায় তাহলে সেই নবীর যুগের সাহাবায়ে کرامের পথ ছাড়া ভিন্ন কোন পথে তারা क्वेश्चन কেন সফল কাম হতে পারবে না সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নবিয়িল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম তাসলিমা রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতান ওয়া কিনা আযাবান নার ইয়া আল্লাহ আল কুরআন ফাউন্ডেশন তাফসীরুল কুরআন মাহফিল কে আপনি কবুল ফরমান ইয়া আল্লাহ জাহেলি সমাজের এই ঘুণে ধরা ব্যবস্থাগুলোকে উপরে ফেলে এই সমাজের কবর রচনা করে ইয়া আল্লাহ ইনসাফ পূর্ণ সাম্যের কোরআনে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার তৌফিক আমাদের প্রদান করুন কোরআনে রাজ कायम করবার সৈনিক হিসেবে আমাদেরকে কবুল করেন ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াসিফুন সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়া আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন